Alors, comprenons un peu, euh, en macroéconomie, il y a des fluctuations économiques et c'est très important pour les gens en finance parce que les fluctuations économiques euh, engendrent des fluctuations de prix et de rendement d'actifs financiers. Euh, et donc, hum, il y a une différence entre fluctuation, donc euh, récession, disons, on va appeler ça comme ça, donc, récession, récession, dépression, Euh, stagnation, stagnation, et de, bon, il y en aurait un autre, mais comme normalité, tu sais, donc le, 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 quand les choses sont à peu près normales. Donc, une récession, c'est lorsque il y a une baisse de l'activité généralisée dans l'ensemble des activités économiques. Et donc, il y a généralement des pertes d'emploi parce qu'on a besoin de produire moins, donc on embauche moins de monde ou en tout cas, on réduit les heures de travail. <coughs> Les profits baissent parce qu'évidemment, il y a moins de ventes. Il y a des mises à pied. Le chômage augmente. Euh, et voilà. Donc, ça, c'est typique là, de, de récession. Okay. Et c'est généré par un ensemble de facteurs pré-récession, donc qui arrivent. Donc, généralement, c'est des bulles, un resserrement monétaire, donc par la Banque centrale, un virus qui fait que tout le monde euh, arrête de travailler, puis euh, tout arrête, euh, puis tout ferme. Etc. Donc, il y a plein de choses. Des stress géopolitiques, des guerres peuvent engendrer des problèmes là, de, de production et d'activité économique parce que les gens sont stressés. Toutes sortes de choses génèrent des récessions. Et donc, la récession, c'est temporaire. Donc, il y a une baisse. Et là, ça, ça varie en sévérité. Généralement, c'est associé à une hausse de chômage. Euh, comme je le dis, les, 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 ça va mal, les, les profits baissent, etc. Euh, une dépression, ben, ça va avec une récession généralement. Donc, il y a une récession qui se transforme généralement en dépression quand c'est très sévère, très prolongé. Donc, il n'y a pas eu de dépression depuis la Grande Dépression des années 1930. Donc, c'est très rare des dépressions. Là. Ça veut dire que c'est une, une période où il y a un chômage élevé, et une, et les, les, la vie est dure, il euh, n'y a pas de travail. La pauvreté augmente, même pendant les récessions. Hein, généralement, la pauvreté augmente parce qu'il y a beaucoup de gens au chômage. Euh, donc, les dépressions, c'est juste une récession plus sévère. Donc, euh, plus longue, plus sévère. Donc, euh, généralement, une récession, là, dans les pays industrialisés, ça dure entre deux et quatre ou cinq trimestres. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir, euh, à travers le temps, là, votre PIB, okay, votre PIB, comme ça, et ce qu'il va faire, c'est que bon, il augmente, puis là, à un moment donné, il va se mettre à baisser. Donc ça, c'est d'un trimestre à l'autre, il va avoir croissance négative. Et généralement, il va avoir quelques trimestres comme ça. Donc d'un autre trimestre, ça baisse encore. Et après ça, ça va à un moment donné se stabiliser, il va peut-être avoir un trimestre de croissance nulle, donc comme ça. Et par la suite, ça va recommencer à augmenter. Et donc par rapport à la tendance de long terme, évidemment, ça va prendre peut-être longtemps là, avant de retourner à la tendance de long terme. Donc... Vous avez des récessions, donc contraction de l'activité économique, et des dépressions, que ça c'est très long, okay, très long avant de retourner à la, la, la tendance de long terme. Ça va être une dépression. Une période de stagnation, ce n'est pas nécessairement une contraction économique. C'est qu'il y a tellement, il y a, il y a de la croissance économique, exemple 1 mais il y en a très peu. Il y a très peu de croissance économique. C'est petit à petit, et donc il y a peu de création d'emplois. Il y a peu de... Donc, des fois, s'il y a plus de gens qui arrivent dans le marché du travail chaque année qu'il y a de création d'emplois, même s'il y a de la création d'emplois, on s'entend, disons que tu crées 100 000 emplois cette année, mais qu'il y a 200 000 gens, nouvelles personnes, là, les finissants universitaires, les immigrants, etc., qui veulent du travail. Mais ça ne marche pas. Il y a 100 000 nouveaux emplois, mais il y a 200 000 nouvelles personnes qui veulent travailler. Et donc, le chômage peut augmenter en même temps qu'il y a de la croissance économique, donc le PIB augmente quand même, et il y a création d'emplois. Ça peut arriver, c'est des phénomènes qui peuvent arriver. Et donc ça, c'est des périodes de stagnation. Et donc, dans les récessions, les dépressions, le chômage augmente beaucoup, beaucoup d'un coup, et généralement, il baisse par la suite au fur et à mesure que la reprise se fait. Mais dans les périodes de stagnation, bizarrement, il n'y a pas une hausse fulgurante de chômage, il y a juste un environnement de chômage élevé en général, pas aussi élevé qu'une dépression, généralement pas au pire d'une récession, mais euh, c'est pas super, tu sais, c'est pas super. 
Et donc, ça génère une espèce d'ambiance de euh, morosité euh, et de manque d'optimisme à propos de l'avenir parce qu'il euh, y, a, y, a y a peu d'options et les choses n'avancent pas et tout. Et la vie devient un peu difficile. Puis dans tous ces environnements-là, le, le taux de pauvreté augmente. C'est-à-dire la proportion des gens qui sont dans des conditions matérielles difficiles augmente considérablement. Okay? Et donc ça, c'est les périodes, là, des, des différents types. Évidemment, vous avez des périodes de prospérité très forte, donc grosse, grosse, grosse croissance très forte, et des périodes de normalité où la croissance est comme normale. Donc pour les pays industrialisés, donc là ça varie, c'est par pays. Mais pour les pays industrialisés, en général... Je dirais que 1 ça ressemble à de la stagnation. Donc, tiens, 1 De la récession, ça serait moins 4 moins 5 moins 6 des contractions. Donc, le PIB baisse de 4 par rapport à avant. Donc, moins 4, moins 5, moins 6 c'est des grosses récessions. Et des dépressions, c'est... Euh, donc, ça, c'est moins 4, moins 5 dans ce coin-là. Et des dépressions, ça serait moins 10 des contractions de PIB de 10 15, 20 ça, c'est des dépressions avec une période prolongée en plus. Donc, non seulement en, en profondeur, mais en longueur. Et la normalité, la normalité, donc normale, normale pour les pays industrialisés, généralement, c'est 2 de croissance économique maintenant. Avant, c'était 3, 4, mais euh, généralement, maintenant, c'est 2. Et la raison est très simple, c'est que euh, le, le, la hausse du nombre de travailleurs est moins forte qu'elle l'était parce que pendant les années 5, 60, 70, 80, 90, il y a eu une hausse fulgurante de l'arrivée des femmes dans le marché du travail. Donc, ça a augmenté tout simplement le nombre de travailleurs, n'est-ce pas? Donc, le potentiel de production augmentait et il y avait des bons gains de productivité jusqu'à les années 90. Depuis ce temps-là, les gains sont plus limités. Euh, la productivité est quand même élevée, mais euh, donc elle ne baisse pas, mais elle augmente moins vite. Et donc, à cause de ça, bien, on, le, le, la normalité a passé de plutôt des taux de croissance là, de 4-5 avant à euh, 1-2 aujourd'hui. Okay? 2-3 ça varie selon les pays. Okay? Pour le Japon, la normalité, c'est 1 <rire> euh, parce qu'ils n'ont absolument pas de croissance démographique. Ils ont même une décroissance démographique nette, donc c'est-à-dire moins, moins, moins en moins de euh, travailleurs de 15 à 64 ans, qui est les gens les plus actifs dans le marché du travail. Euh, et donc là, c'est par pays, évidemment. Il faut regarder les fondamentaux de la croissance, évidemment, pour comprendre. Donc, le, le nombre de travailleurs qui augmente ou qui diminue, euh, donc le nombre de personnes qui s'ajoutent au marché du travail chaque année, par rapport à ceux qui quittent, évidemment, donc le net, là, et les gains de productivité, euh, tout ça. Là. Donc, ça, c'est étudié dans les cours sur la croissance de long terme, qui n'est pas vraiment le, le but de, de ce cours-ci. Et pourquoi je parle de fluctuation économique ici? C'est parce que lorsque on anticipe, donc les marchés, plus ça devient évident qu'il va y avoir une récession, à l'intérieur, généralement, c'est à l'intérieur d'un an. Donc, si les marchés, les opérateurs, les analystes, etc., les, les gens qui gèrent les portefeuilles, tout ça, anticipent une contraction économique d'ici 12 mois, ils vont changer leur allocation de portefeuille. Et donc, ce faisant, ça fait, ça fait qu'il y a une grosse sortie du risque, donc les gens quittent le risque et vont vers d'autres choses. Donc, c'est pour ça que généralement, les indices boursiers précèdent le cycle économique. C'est parce que les gens voient venir une récession, ils quittent les, la, la bourse qui est plus risquée parce qu'ils anticipent des profits mauvais. Et ensuite, les indices boursiers chutent parce que les prix des actions chutent, sont moins demandés. Donc, le prix des actions chute tout simplement. Et donc, les, les, tout ce qui est financier, généralement, agit comme indicateur avancé. Donc, ça vient avant le cycle économique réel. Donc, le, il y a un, un, une baisse des indices boursiers, réallocation de portefeuille entre les marchés et même entre les régions. Euh, et par la suite, euh, il, y a, il y a ajustement des portefeuilles. Et par la suite, très souvent, c'est parce qu'ils ont bien vu venir à, à court terme, là, à l'intérieur de 6, 12 mois, 18 mois, euh, la récession, et la récession arrive, effectivement. Okay. Et après ça, ben, lorsque ça reprend, puis ils pensent que ça va recommencer à augmenter, ben, les, les gens reviennent vers les marchés risqués, et donc là, les indices boursiers se remettent à augmenter lorsque ça devient clair que le pire est passé. Okay. Et donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre le cycle économique et l'économie en général en tant que personne en finance, parce que les anticipations à propos de l'économie réelle cause des fluctuations d'actifs financiers, de prix d'actifs financiers et de réallocation entre les marchés. Et donc, c'est absolument fondamental, n'est-ce pas?